তো আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশ তত্ত্ব যেটা আমাদের সিডিবিতে অর্থাৎ চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পেডাগোগিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো সেটা নিয়ে আজকে আমার আলোচনা করতে চলেছি ওকে তো চলো আমরা সরাসরি আমাদের টপিকের মধ্যে চলে যাই দেখো তোমাদের এটা কিন্তু পুরোটাই হচ্ছে ইউটিউবে লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে এখন ইউটিউবে স্ট্রিমিং চলে গেছে আবার এদিকে রেকর্ড হচ্ছে যাই হোক সব দিক থেকেই থাকুক আজ স্ক্রিন শেয়ার করি তো কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশ তত্ত্ব মানে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পেডাগোগিতে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পেডাগোগিতে চারটে টপিক হচ্ছে গোল্ডেন টপিক কি কি বলো তো তোমরা পিয়াজের কগনেটিভ ডেভেলপমেন্ট থিওরি এক দু নম্বর হচ্ছে ভাইগটসকি থিওরি ভাইগটসের সোশিয়ো কালচারাল ডেভেলপমেন্ট থিওরি তিন নম্বর হচ্ছে কোহলবার্গ মোরাল ডেভেলপমেন্ট থিওরি চার নম্বর হচ্ছে ব্রুনারের তত্ত্ব তো এই চারটে থিওরি হচ্ছে বা তার থেকে তিনটে ওয়ান টু থ্রি এই মোরাল পর্যন্ত অর্থাৎ পিয়াজে ভাইগটসকে অ্যান্ড কোহলবার্গ এই তিনটে হচ্ছে গোল্ডেন থিওরি অফ সাইকোলজি এই তিনটে সাইকোলজি এমন জিনিস এই তিনটে সাইকোলজিক্যাল টপ মানে টার্ম বা তিনটে সাইকোলজিক্যাল থিওরি যে কোনো ইন্টেলেকচুয়াল কোয়েশ্চেন যে কোনো ইন্টেলেকচুয়াল কোয়েশ্চেন সলভ করতে গেলে এই টপিক এই এই থিওরিগুলো দিয়ে বের বের করা যায় এগুলো প্রত্যেকটা একটা হলো ইনপুট তুমি যখন কোনো প্রশ্ন তোমাকে দেবে সেই প্রশ্নের অপশানগুলো এই ইসের মধ্যে ইনপুট করে দাও থিওরি দিয়ে বিচার করার চেষ্টা করবে সব সময় প্রশ্ন তোমাকে কঠিন তোমাকে কঠিন লাগছে প্রশ্ন প্রশ্ন তোমার কাছে কঠিন লাগতেই পারে ডাজন ম্যাটার ম্যাটার হচ্ছে যেটা বলতে চাইছি আমি সেটা হচ্ছে প্রশ্নগুলো যখন তুমি সলভ করতে যাবে অপশান টেস্ট করতে হবে এবং প্রশ্নটাকে বুঝতে হবে প্রশ্ন বুঝে যাবে প্রশ্ন বোঝার পরে অপশান দেখতে হবে এবং অপশানগুলোকে বিচার করতে হবে থিওরি দিয়ে টোটাল তিরিশটা থিওরি যদি পড়া যায় সাইকোলজির সাইকোলজি পুরো গুলে খাওয়া যাবে জল ভাত হয়ে যাবে তিরিশটা থিওরি এরকম এই দেখো আমি তোমাকে চারটে বললাম এই চারটে থিওরি পড়াতে টাইম লাগবে না আমি বেছে বেছে শুধু থিওরিই পড়াবো আর কিচ্ছু পড়াবো না বাছাই করে করে শুধু থিওরি কটা পড়াবো আর কিছু টপিক তোমাদের বলে দেবো পিডিএফ দিয়ে দেবো পড়ে নেবে শেষ থার্টি আউট অফ থার্টি বুঝতে পেরেছো তার মানে কি ইভিএস থার্টি অফ থার্টি টাইপ টার্গেট থাকবে সিডিবিতে থার্টি আউট অফ থার্টি টার্গেট থাকবে তাহলে দুটো থেকে তোমাকে বের করে নিতে হবে তিরিশ তিরিশ ষাট টোটাল দেড়শোর মধ্যে এবার পরে থাকলো কি বাংলা তাহলে বাংলা থেকে পঁচিশ থেকে আঠাশটা ঠিক করতে হবে তাহলে কত হলো তাহলে তিরিশ তিরিশ ষাট আর কুড়ি হচ্ছে আশি অষ্টাশি হয়ে গেছে এখনো ষাট নাম্বার বাকি ম্যাথস আছে এবার ম্যাথ যদি কেউ যদি খুব ভালো করে ফেলে তাহলে তো কোনো কথাই নেই আর ইংরেজি রয়েছে দেখো তোমার টার্গেট হচ্ছে ইভিএস থার্টি আউট অফ থার্টি সিডিপি থার্টি আউট অফ থার্টি বাংলা থার্টি আউট অফ টোয়েন্টি এইট দেখো তোমার প্রাইমারি টেট পাস হলো কি হলো না পাস হলো না একশো কুড়ির ওপরে নাম্বার চলে যাবে একশো দশ কুড়ি এবার একশো দশ কুড়ি পেলে প্রাইমারি টেট যখন রিক্রুটমেন্ট হবে তুমি ফার্স্ট প্যানেলে থাকবে আর যদি তুমি শুধু নব্বই পেয়ে পাস করো ওই শুধু পাসই হবে কারণ টেটের মার্কসটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ মানে গুরুত্বটা এখন বেশি থাকবে টেটের মার্কসটা সব থেকে গুরুত্বটা থাকবে তো তার জন্য নাম্বারটাকে পেতে হবে তারপর অন্য কথা একশোর উপরে তোমাকে তুলতে একশো দশের উপরে যে টার্গেট করে তোলো মানে একশো কুড়ি তুললে তো তুমি একদম পুরো বসে থাকো চাকরি কনফার্ম তোমার এই জন্য বলছি আমরা প্র্যাকটিস অবশ্যই করব প্র্যাকটিস আমার কাছে আছে আমার কাছে দু হাজার সিডিবির কোয়েশ্চেন আছে রেডি করা আছে এম সি কিউ আনসার উইথ আনসার চিন্তা নেই এইগুলো পড়তেও থাকবো ওই কোয়েশ্চেনগুলো আমরা সলভ করব এবং ইউটিউবে যারা এখন লাইভ দেখছো তোমাদের জন্য আমি সিডিবির এম সি কিউ সিরিজ আমি আনছি 
এই পুজোটা পার করেই দু একদিনের মধ্যে আমি এমসিকু সিরিজ নিয়ে আসছি তোমাদের জন্য যারা ইউটিউবে ক্লাসের লাইভ স্ট্রিমিংটা দেখছো এটা আমাদের পেইড ব্যাচের ক্লাস হচ্ছে যদিও আমি তাও পুরোটা তোমাদের সামনে আমি শেয়ার করছি যে তোমরা কি কিভাবে পড়বে তোমাদের জাস্ট একটু গাইড করে দিচ্ছি তোমরা সেইভাবে যদি নিজেরাও সবার তো আর কোচিং করার জন্য সব সময় মানে এফোর্ড করার মতো পয়সা থাকে না তো সেই জন্য আমি তোমাদেরকে হেল্পটা করছি তোমরা এইভাবে পড়ো তো চলো আমরা নৈতিক বিকাশ তত্ত্বের মধ্যে চলে যাই নৈতিক বিকাশ তত্ত্ব কিছু না একদম সংক্ষেপে কিছু বিষয় বলে যাব বেশি ডিটেলস আমি যাব না ল্যাটিন শব্দ মোরালিস থেকে এসেছে এবার মোরালিস কি আচ্ছা বলতো মোরালিটি কি বা নৈতিকতা কি তোমরা জানো তোমাদের কি মনে হচ্ছে যা মনে হচ্ছে তাই বলো সেটাই ঠিক তোমাদের পিডিএফ শেয়ার করে দিয়েছি তোমার সেটা থেকেও বলতে পারো নৈতিকতা হচ্ছে কি কোনটা ভালো কোনটা মন্দ বোঝার ক্ষমতা হচ্ছে আমাদের নৈতিকতা এবং আমরা যে আচরণটা করব যে আচরণ সমাজ অ্যাকসেপ্ট করবে মানুষের নৈতিকতা সেইভাবেই তৈরি হবে আমাদের এখানে লিভ ইন রিলেশনশিপ লিভ ইন রিলেশনশিপ কিন্তু সবাই ভালো চোখে দেখে না কিন্তু যদি তুমি পশ্চিমের দেশে যাও ইংল্যান্ড বা আমেরিকাতে যাও লিভ ইন রিলেশনশিপ ওদের কমন ব্যাপার তাহলে আমাদের এখানে যেটা খারাপ বলে মনে হচ্ছে অন্য জায়গাতে অন্য পারসেপশানে অন্য কনটেক্সটে অন্য দেশে অন্য জায়গাতে সেটা অ্যাকসেপ্টেড বলেও হতে পারে অর্থাৎ মোরালিটি সমাজ স্থান কাল পাত্রের উপর ডিপেন্ড করে অর্থাৎ মোরালিটি বা মোরাল বা নৈতিকতা কিন্তু কনস্ট্যান্ট নয় আমি একজন নৈতিক মানুষ বা আমার ভিতরে নৈতিকতা রয়েছে তার মানে কি আই এম এ মোরাল পার্সন আমি একজন নৈতিক নীতিবান মানুষ তুমি কোন পার্সপেক্টিভে নিজেকে নীতিবান বলছো সেটা তোমাকে বলতে হবে বলো তো তুমি কোন পার্সপেক্টিভে নীতিবান বলছো কারণ তুমি যে আচরণ করছো সেই আচরণটা সমাজের মধ্যে খাপ খাই খাপ খেয়ে যায় এবং সমাজ সেটা মেনে নিচ্ছে সেই জন্যই তুমি মোরাল পার্সন তাছাড়া কিচ্ছু না বলো মোরাল মোরালিটি কি এর এর বাইরের কিছু হ্যাঁ কিনা হ্যালো বলছি শুনতে পাচ্ছ সবাই ওকে ওকে রিপ্লে করবো আমি ভাবছি হয়তো কেউ শুনতে শুনতে পাচ্ছ না তাহলে নৈতিকতা কিচ্ছু না তাহলে দেখো নৈতিকতা এইটুকু জিনিসই আর কিচ্ছু নেই তুমি যদি বাংলা রিডিংটা একটু দেখে নাও দেখো যে একটি ল্যাটিন শব্দ মোরালিস থেকে এসছে যে আচরণটি সমাজের দ্বারা গ্রহণযোগ্য সম্প্রদায় নীতিগুলির সাথে খাপ খায় সে সম্পর্কে সচেতনতা হলো নৈতিক উন্নয়ন অর্থাৎ কোনটি ভালো এবং মন্দ এবং কোনটি ঠিক বা ভুল তা বিচার করার ক্ষমতা হলো নৈতিক উন্নয়ন বা নৈতিকতা আর কিচ্ছু না তাহলে মোরালিটি কি জিনিস চলে গেলাম বা নীতি কি বুঝে নিলাম এবার আমরা তার নিচের দিকে চলে এবার কি আছে দেখি আচ্ছা আবার কি মোরালিটির মধ্যে মানুষের সবসময় পজিটিভ যে আচরণগুলো হয় সেইগুলোকে ধরা হয় সেরকম দেখো ট্রাস্ট ওর দি ফিয়ার কমিউনিটিনেস পলাইট আনসেলফিস ফ্রি রেসপেক্ট আদার্স পাংচুয়াল কোয়াপারেট থ্যাঙ্কফুল টলারেবল গুড নেচার্ড র্যাশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাভিং ভ্রেভ ডেলিজেন্ট ডেলিগেন্ট হাইজেনিক অ্যান্ড মডারেট তো এই যে জিনিসগুলো এই যে জিনিসগুলো 
এই শব্দগুলোর ভিতর দিয়ে কিন্তু আমাদের মোরালিটি প্রকাশ পাচ্ছে এবং মোরালিটি আমি বলেই দিয়েছি যে সমাজ যেটাকে মান্যতা দিচ্ছে তার মানে পজিটিভ সেটা হচ্ছে আমাদের মোরালিটি মোরালিটি এগুলো সব মোরালটা আর আর কিছু না বিশ্বাসযোগ্যতা ন্যায্য সম্প নম্র নিঃস্বার্থতা মুক্ত অন্যকে সম্মান করা ইত্যাদিতে এগুলো সব হচ্ছে আমাদের মোরাল টার্ম বা মোরাল অ্যাট্রিবিউট এবার যে মোরাল ডেভেলপমেন্ট বলতে কি বোঝায় আমার তত্ত্ব আসার আগে আমাদের মোরাল সম্পর্কে জানতে হবে নৈতিকতা কি সেটা আমাদের আগে জানতে হবে তারপরে তো অন্য কিছু থিওরি ছোট্ট কিন্তু তার ভেতরে অনেক কিছু ঢুকে আছে ওকে তাহলে নৈতিকতা হচ্ছে কি আমাদের একটা মূল্যবোধ এবং তার সেই মূল্যবোধ সম্পর্কে হচ্ছে অবগত থাকা বা মূল্যবোধ সম্পর্কে সবসময় সচেতন থাকা কিচ্ছু না মোরাল ডেভেলপমেন্ট কি মোরাল ডেভেলপমেন্ট কিচ্ছু না আমার মূল্যবোধ সবসময় জাগ্রত থাকলেই হবে এবং এর জন্য কি হবে যে সমাজের ভিতরে আমি ঠিক করছি না ভুল করছি সেটা যদি সঙ্গে সঙ্গে বিচার করে নিতে পারি এবং তার তার জন্য কি হয় আমি কিন্তু কোনো দিনও এমন কাজ করব না যেটা সমাজ আমার বিরুদ্ধে যাবে তারপরে কি ধীরে ধীরে মোরাল ডেভেলপমেন্ট হবে আমার নৈতিকতা আরো উন্নত হবে এক দু নাম্বার কি মোরালিটি বা নৈতিকতা আমি আগেই বলে দিয়েছি সমাজ সংস্কৃতি ধর্ম জাতি স্থান কাল পাত্রভেদে আলাদা হয় একই নৈতিকতা আমাদের এখানে অ্যাকসেপ্টেড অন্য জায়গায় গেলে সেটা যেরকম আমি যদি এখন সংক্ষেপে বলি থাইল্যান্ডে গাঁজা অ্যাভেলেবেল খারাপভাবে নিও না থাইল্যান্ডে গাঁজা ওপেন বিক্রি হয় ওপেন খাই সবাই কিন্তু ইন্ডিয়াতে নেই তো এই যে ব্যাপারগুলো তার মানে কি ওরা ওদেরকে মানে ওদের কাছে যেটা অ্যাকসেপ্টেড আমাদের কাছে যেটা অ্যাকসেপ্টেড না হতে পারে যেটা অ্যাকসেপ্টেড সেটাই আমাদের আমার আমার নৈতিকতা সেটাই হবে আর কিচ্ছু না তাহলে কমিউনিটি কালচার কান্ট্রি এই এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের নৈতিকতা তৈরি করে দেয় ব্যাস তাহলে নৈতিকতার ডেফিনেশন হয়ে গেল এই যে এই যে লিভিং রিলেশনশিপ আমাদের এখানে বিয়ের আগে বা বিয়ে ছাড়া বিয়ে না করে লিভিং রিলেশনশিপ এটা আমাদের এখানে ভালোভাবে নেয় না কিন্তু পশ্চিম দেশগুলোতে ও কোনো ব্যাপারই না তারা তার কিছু শব্দ এখানে ইউজ করছে অ্যাবর্শন সেক্স বিফোর ম্যারেজ তো এইগুলো আচ্ছা তারপরে কি হু ইজ মোরাল পার্সন যে একজন নৈতিক মানুষ কাকে আমরা বলবো কি করে বুঝবো দেখো সব সময়ের মধ্যে তার আচরণ থেকে আমরা বুঝবো ভালো আচরণ এবং খারাপ আচরণ এই দুটোর ভিতর দিয়ে আমরা একজন তার ভিতরে নৈতিকতা আছে কি নেই তাই সেটা দিয়ে আমরা বিচার করবো তাহলে কি আচরণ অর্থাৎ নৈতিকতা হচ্ছে মানুষের আচরণ সে ভালো আচরণ করছে না খারাপ আচরণ করছে তার উপর ডিপেন্ড করছে মানুষ মোরাল পার্সন আর ইমোরাল পার্সন দেখো একজন মানুষ ভালো এবং খারাপের পার্থক্য বুঝতে গেলে তার কি কি মানে কোন কোন জিনিসগুলোকে বুঝে নিতে হবে তার আমার কি করবে সে তাহলে সে ভালো করছে না খারাপ ঠিক করছে না ভুল করছে সেটা কি করে সে বুঝবে বা সেটা কিভাবে সে করবে যে সবাই মানে তাকে মোরাল পার্সন বলবে কি করলে দেখো তাকে ইন্টেনশনাল ইন্টেনশন হতে হবে ইন্টেন তাকে ইচ্ছা মানে তার মনের ভিতরে একটা ইচ্ছা থাকতে হবে সে যা করবে সেটা যেন সবসময় পজিটিভ হয় এই যদি মনের মধ্যে যদি খারাপ করার ইচ্ছা থাকে যে আমি সবসময় খারাপ করবো আমি চুরি করবো ডাকাতি করবো এই করবো তাই করবো খারাপ কিছু করবো মার্ডার করবো তাহলে তার ভিতরে ইন্টেনশন তার তার মানে নৈতিকতা ডেভেলপমেন্টের ইন্টেনশনে আগে প্রথমত ইচ্ছা থাকা লাগবে তারপরে কি করতে হবে সোসাইটি রুলস অ্যান্ড কোড অফ এথিক্স অর্থাৎ সমাজের যে রুলস রেগুলেশন গুলো রয়েছে সেগুলোকে মানতে হবে যারা সোসাইটি রুলস রেগুলেশন মেনে চলবে তারা সোসিয়েবল অর্থাৎ সামাজিক আর যারা সোসাইটি রুলস রেগুলেশন নর্মস মানবে তারা অ্যান্টি সোশ্যাল অসামাজিক সমাজে দুধে একটা সোশ্যাল ম্যান সোশ্যাল ম্যান থাকে একটা অ্যান্টি সোশ্যাল ম্যান থাকে সোশ্যালকারা যারা সোসাইটি রুলস রেগুলেশন মেনে চলে তারা সোশ্যাল ম্যান 
আদার সোসাইটি রুলস রেগুলেশন মেনে চলবে না তাহলে অ্যান্টি সোশ্যাল আচ্ছা তারপরে কি ভ্যালুস অ্যান্ড কালচার অফ দ্য সোসাইটি অর্থাৎ আমাদের সমাজের মূল্য এবং সংস্কৃতি আমাদের সমাজের মূল্য এবং সংস্কৃতি দুটোকে কিন্তু আমাকে গুরুত্ব দিতে হবে সব সময়ের জন্য তাহলে কিন্তু আমার একটা মানুষ সব সময় অন্য একটা মানুষের থেকে নৈতিকতার দিক থেকে আলাদা থাকবে এবং তাকে পাচ্ছিনে নেওয়া যাবে যে এ নৈতিক ব্যক্তি মানে নীতিবান ব্যক্তি নৈতিক ব্যক্তি বলা যাবে না সরি নীতিবান ব্যক্তি আচ্ছা দিস এবিলিটি ইন ইজ ইনফ্লুয়েন্স বাই বাই সাম বাই ওয়ান্স কগনেটিভ অ্যান্ড সাইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট এবং এই যে এবিলিটিটা এই যে ক্ষমতাটা ভালো মন্দ বিচার করার ক্ষমতা সমাজের নিয়ম নীতি মেনে চলা এটা হতে গেলে তার ভেতরে জ্ঞানের বিকাশ এবং তার পাশাপাশি সাইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ মনোসামাজিক ডেভেলপমেন্ট মনোসামাজিক ডেভেলপমেন্ট এবং জ্ঞানের বিকাশ জ্ঞানের বিকাশ এবং মনোসামাজিক মন মনোসামাজিক বিকাশটা কিন্তু হতে হবে মানে মনটা এমনভাবে বিকশিত হবে জ্ঞানটা এমনভাবে আসবে যেখানে মনটা সমাজ যেটাকে মেনে নিচ্ছে সমাজ ওরিয়েন্টেড আচরণ তার ভেতরে এবং সমাজের প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি জ্ঞান তার ভেতরে থাকবে তাহলে কিন্তু একজন সে মোরাল পার্সন হতে পারবে বা নীতিবান ব্যক্তি হতে পারবে আচ্ছা কম্পোনেন্ট অফ মোরাল ডেভেলপমেন্ট আচ্ছা মোরাল ডেভেলপমেন্ট নৈতিক বিকাশের তিনটে কম্পোনেন্ট রয়েছে আর এক হচ্ছে ইমোশন একটা আবেগ তারপরে হচ্ছে থট বা চিন্তা তারপরে হচ্ছে আচরণ পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে যে মোরাল ডেভেলপমেন্টের তিনটি উপাদান কি কি একটা হলো ইমোশন বা অ্যাফেক্টিভ যে সমাজের নিয়ম নীতি প্রত্যেকটা মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাফেক্টিভ হওয়া উচিত এমন কিছু নিয়ম করে দিল যেটা মানুষের কাছে তার ইমোশনাল ইমোশন দিক থেকে অর্থাৎ তার আবেগগত দিক থেকে সে কিন্তু পিছিয়ে যাচ্ছে তাহলে কিন্তু হবে না কেমন সমাজের যে ওই যে জাতিভেদ প্রথাটা এই জাতিভেদ প্রথা থাকলে মানুষের মধ্যে কিন্তু মোরাল মোরালিটি আসবে না যে জাতি এই যে ধীরে ধীরে সমাজ থেকে জাতিভেদ প্রথা অ্যাবলিস্ট হচ্ছে তার মানে কি তার নৈতিকতার বিকাশ নৈতিক বিকাশ আরো এনহান্স হচ্ছে प्रथम नैतिक चिंताटार कथा फार्ष्ट स्टीमुलेटेड बीजेपी बत्रीस साल प्रथम নৈতিক চিন্তার কথা প্রথমে বলেছেন হচ্ছে পিয়াজে প্রথম তুলে ধরেন এবং শিশুর মধ্যে চার থেকে বারো বছরের মধ্যে কিন্তু আমরা ফোর টু টুয়েলভ ইয়ার্স বাচ্চাদের মধ্যে কিন্তু এই মোরাল থটটা কিন্তু দেখতে পাই কারণ মোরাল থটটা দেখতে পাই কারণ তারা সমাজের মধ্যে থাকছে তো সমাজ তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং একটা শিশু খারাপ হয় না খারাপ সমাজ তাকে করে সমাজে খারাপ ব্যক্তি থাকে ভালো ব্যক্তি থাকে সমাজে যারা খারাপ ব্যক্তি তারা খারাপ করবে যারা ভালো ব্যক্তি তারা ভালো করবে অতএব তার নৈতিকতা এই সমাজের মধ্যে থেকে কিন্তু নির্ধারিত হচ্ছে ঠিক আছে এবং তাদের কিন্তু ছোটবেলা থেকে এথিক্যাল ইস্যুস গুলো শেখানো হয় তাহলে কিন্তু কোনোদিনও তারা কিন্তু অনৈতিক কাজ করতে মানে অনৈতিক কাজে করতে গেলে দশবার ভাববে সেটাই পিয়াজে প্রথম কিন্তু মোরালিটি সম্পর্কে ধারণা দিয়ে দিয়েছে আগে দিয়ে দিয়েছে মানে কোহলবার্গের আগেই পিয়াজে দিয়ে দিয়েছে দেখো এবার হচ্ছে ডিস্টিং মোরালিটি অর্থাৎ ডিপেন্ডিং অন চাইল্ডস ম্যাচুরিটি অর্থাৎ আবার বলছে মোরালিটি কিন্তু আচ্ছা কি বললাম হ্যাঁ মোরালিটি হচ্ছে দু ধরনের মানে দুটো জিনিস এটা তো হলো যে এটা হেডসোনোমাস মোরালিটি হলো অটোনোমাস মোরালিটি 
হেট্রোনেমাস মোলিটি কাদের চার থেকে সাত বছরের মধ্যে হয়ে থাকে আচ্ছা হেট্রোনেমাস মোলিটির ধারণাটা কি যে ন্যায় বিচার এবং শাসন অপরবর্তী হিসেবে ধারণা করা অর্থাৎ এই সময়ে হেট্রোনেমাস মোরালিটির ক্ষেত্রে যারা চার থেকে সাত বছর বয়সী বলে যে রুলস কোনোদিনও চেঞ্জ হয় না এই ধারণা তাদের মধ্যে থাকে আচ্ছা তারপরে কি ন্যায় বিচার এবং সরি কোনটি ঠিক বা ভুল তা নির্ভর করে ব্যক্তির চেতনার উপর এবং আসন্ন বিচারে বিশ্বাসী থাকা আস্তে দেখো এখানে আমি একটু বলে দিই হোয়াট ইজ রাইট আর রং ইজ বেসড অন কনসিকুয়েন্স অব বিহেভিয়ার রেদার দ্যান ইন্টেনশন অর্থাৎ আচরণ কনসিকুয়েন্স এর উপর ডিপেন্ড করে ইন্টেনশন এর উপর ডিপেন্ড করে না এবং হেট্রোনেমাস মোরালিটির ক্ষেত্রে এটা মানে যারা হেট্রোনেমাস মোরালিটির এই যে এই স্তরে কোন কাজ করে কেউ যদি শাস্তি পায় তার মানে কি সে বুঝতে পারবে এটা হলো ইমোরাল ওয়ার্ক বা অনৈতিক কাজ আর যদি কোনো কাজ করে বাহবা পায় সমাজ থেকে তাহলে বুঝবে এটা হচ্ছে ভালো কাজ তাহলে সমাজ তাকে মানে শাস্তি এবং রিওয়ার্ড এর ভিতর দিয়ে হেট্রোনোমাস মোরালিটি কিন্তু কাজ করে যেন চার থেকে সাত এদের মধ্যে এই মোরালিটি এইভাবেই কিন্তু আসে স্কুলে বিদ্যালয়ে যখন কোনো শিশু ভুল করে বা কোনো কিছু ভুল করে তাকে পানিশমেন্ট দেওয়া হয় এবার পানিশমেন্টে শুধুমাত্র বেত্রাঘাত নয় বিভিন্ন রকম ভাবে হতে পারে যেমন কোন একটা শিশু কোন একটা ছাত্র ক্লাসের মধ্যে বিশাল ডিস্টার্ব করে পড়াতেই দেয় না একেবারে তাকে কি করা হলো একটা বই দিয়ে লাস্ট বেঞ্চে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো এই তুই এটা পড়া আমি তোকে দেখবো ওই লাস্ট বেঞ্চে দাঁড় করিয়ে তাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো এবং তাকে বই হাতে দিয়ে এটা হলো পানিশমেন্ট এবং যে ভালো পারছে তাকে রিওয়ার্ড দেওয়া হচ্ছে তেমন কি পানিশমেন্ট এবং রিওয়ার্ড এরপর ডিপেন্ড এবার ওই বাচ্চাটা বুঝতে পারবে যে আমি যে আচরণটা করছি ক্লাসে এটা ঠিক নয় সেই জন্য ম্যাডাম আমাকে ক্লাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে রেখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তো এটা হলো পানিশমেন্ট তো পানিশমেন্ট শুধুমাত্র বেত্রাঘাত নয় পানিশমেন্ট বিভিন্ন রকম ভাবে মানে সাইকোলজিক্যাল পানিশমেন্ট এটা আমরা বলবো আচ্ছা এবার যেগুলো বিধান রয়েছে রুলস এবং রেগুলেশন রয়েছে সেগুলো অথরিটির উপরেই তারা ছেড়ে দেয় এই বয়সে কিন্তু যদি একটু বড় হয়ে যায় দশ বছরের বেশি হয়ে যায় তখন কিন্তু একটু এই ধারণাটার মধ্যে যে রুলস অ্যান্ড ল আর ক্রিয়েটেড বাই পিপল অর্থাৎ আইন নিয়ম সব কিছু মানুষের তৈরি করা অর্থাৎ মানুষ যেহেতু তৈরি করেছে আবার মানুষেই নিয়ম কারণ কিন্তু ভাঙতেও পারে এই ধারণাটা কিন্তু তাদের মধ্যে চলে আসে এবং সেই জন্য জাজিং অ্যাকশন এবং সে কি করবে বিচার সে নিজেই বিচার করে নেয় এবং ইন্টেনশনটা তার ইচ্ছা হলে সে করবে রুলস মানবে ইচ্ছা হলে মানবে না তো এই যে ধারণাটা এটা কিন্তু এই দশ বছর উপরে গিয়ে হয়েছে কিন্তু চার থেকে সাত বছর বয়সে যে শিশু থাকে শৈশবে অবস্থান করছে মানে প্রান্তীয় শৈশবের দিকে অবস্থান করছে প্রান্তীয় শৈশব না শৈশব মানে মিডিল শৈশবের মধ্যে তো সেক্ষেত্রে এই ধারণাটা থাকে থাকে যেই দশ বছর চলে এসছে তার মধ্যে কিন্তু এই স্বতঃস্ফূর্ত নৈতিকতাটা চলে আসে একটা হলো হেট্রোনোমাস মোরালিটি আর একটা হলো অটোনোমাস মোরালিটি হেট্রোনোমাস মোরালিটি মোরালিটিটা পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় আর অটোনোমাস মোরালিটি মোরালিটি নিজের ভেতর থেকে আসে এইটাই আর কিচ্ছু না এইবার শুরু হচ্ছে কোলবার্গের মোরাল ডেভেলপমেন্ট থিওরি এতক্ষণ ধরে আমরা যা পড়লাম শুধুমাত্র মোরালিটি নিয়ে পড়লাম মোরাল ডেভেলপমেন্ট থিওরি এখনো আসেই নি তাহলে তুমি যদি মোরাল সম্পর্কে না জানো ডেভেলপমেন্ট কি করে হবে তোমার আগে তুমি নৈতিকতায় না জানো তাহলে ডেভেলপমেন্টটাই বা হবে কি করে ওকে আচ্ছা এইবার আমি যা সংক্ষেপে তত্ত্বটাকে বলে দিচ্ছি একবার দেখিয়ে দিই কিচ্ছু না একদম ইজি থিওরি যে কোলবার্গের নৈতিক বিকাশ তত্ত্ব কোলবার্গ ছিলেন একজন আমেরিকান সাইকোলজিস্ট জন্ম পঁচিশে নভেম্বর মৃত্যু উনিশে জানুয়ারি নাইনটিন এইটি সেভেন তিনি পিয়াজের তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন তাহলে কোহলবার্গ পিয়াজেকে সমর্থন করেছেন আই ভাইড ভাইগটস কি পিয়াজেকে পুরোপুরিভাবে অপোনেন্টে এসছেন পুরোপুরিভাবে বিরোধিতা করেছেন তো এইটা বুঝলেই বুঝতে পারবে তো স্টেজ অফ মোরাল ডেভেলপমেন্ট আর তার থিওরির নাম হচ্ছে স্টেজ অফ মোরাল ডেভেলপমেন্ট আর হচ্ছে পিয়াজে দিয়েছেন স্টেজ অফ কগনেটিভ ডেভেলপমেন্ট 
স্টেজ অফ কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট দিয়েছেন পিয়াজে আর স্টেজ অফ মরাল ডেভেলপমেন্ট দিয়েছে কোহলবার আচ্ছা তিনটি মোট স্তরে ছটা তিনটে যে দুটো করে ভাগ করে মানে তিনটে মূল ভাগ তার ভিতরে সাব দুটো ভাগ করে দিয়ে ছটা স্টেজের কথা তিনি বলেছেন তো নৈতিকতা কি বলে দিয়েছি দেখো আচ্ছা এইবার নৈতিকতা মানে কোনটা ভুল কোনটা ঠিক বিচার করার জন্য দুটো বিষয় আমাদের উপর দুটো বিষয় আমাদের উপরে কাজ করে সেটা হলো মোরাল রিজনিং আর একটা হলো মোরাল ডিলেমা মোরাল রিজনিং এবং মোরাল ডিলেমা কি জিনিস বলছি যে মোরাল রিজনিংটা কি নৈতিক তর্ক হলো কোনটি ভুল আর কোনটি ঠিক সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে আমাদের নৈতিক তর্কের উপর নির্ভর করতে হয় কারণ যুক্তি তর্কের মাধ্যমে খুব সহজেই আমরা কোনটি ঠিক আর ভুল সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি রাইট আর রং এই দুটোর মধ্যে বলছেন ইট ডিপেন্ড মানে ঠিক ভুলের উপরে ডিপেন্ড করছে আমার চিন্তাটা ওই রিজনিংটা ডিপেন্ড করছে তার উপর বেস করে আমি কাজটা করি তাহলে এইটা হলো নাম হচ্ছে মোরাল রিজনিং বা নৈতিক তর্ক যে আমি এই কাজটা করি করব আমার ইচ্ছা হচ্ছে করতে আমি বিচার করি এই কাজটা করলে আমার পরবর্তীতে কি প্রফিট হবে না লস হবে আমার এই কাজটা করলে আমার কি কোনো খারাপ মানে কোনো ব্যাড কিছু হতে চলেছে না কিছু ভালো বেশিরভাগটা ভালো মানে এর পজিটিভ দিকটা বেশি না নেগেটিভ দিকটা বেশি তো এইটা কার উপর ডিপেন্ড করে না মোরাল রিজনিং তারপরে আমরা কিন্তু অ্যাক্টিভিটিস বা কোনো কার্য সম্পাদন করে থাকি এটা হলো নৈতিক তর্ক বা মোরাল রিজনিং তারপরে হচ্ছে মোরাল ডিলেমা এই ডিলেমা কি কনফিউজন হয়ে যায় কনফিউজ হয় এই যে এই যে এতগুলো রাস্তা তুই কোন দিকে যাবে এদিকে গেলে ঠিক হবে না ওদিকে গেলে ঠিক হবে না এদিকে গেলে ঠিক হবে তোমার মধ্যে একটা মানে মানুষ বুঝতে এমন মানুষ এমন সিচুয়েশনের মধ্যে চলে আসে না আমি গল্প বলবো একটু পরে মানুষ এমন সিচুয়েশনের মধ্যে চলে আসে না তখন তারা কি করবে দিশা পায় না দিশাহীন হয়ে পড়ে এটাকে বলে মোরাল ডিলেমা ঠিক ভুল পরের কথা বুঝতেই পারছে না কি করবে তার নাম হচ্ছে মোরাল ডিলেমা অন্য নৈতিক দ্বৈতপত্র এর উপরে বেস করেই মোরাল মানে কোহলবার্গের মোরাল ডেভেলপমেন্ট থিওরিটা ডেভেলপ করানো হয়েছে তো তার জন্য একটা গল্প ছিল একটা গল্প কি গল্প ছিল গল্পটা কিচ্ছু না গল্পটা ছিল হিন্স ডিলেমা পরীক্ষায় প্রশ্ন হাইন্স ডিলেমা কোন তত্ত্বের মধ্যে রয়েছে বা হাইন্স ডিলেমা কে দিয়েছে কোন কান কাট কোন তত্ত্বের মধ্যে আমরা পেয়েছি কোহলবার্গের তত্ত্বের মধ্যে তো এখানে একটা গল্প গল্পটা হচ্ছে তোকে হাইন্স নামে একজন ব্যক্তি ছিল তার একটা স্ত্রীর খুব অসুখ করেছিল ওষুধ সারানোর জন্য একটা ওষুধের দরকার ছিল এবং যে ওষুধটা দরকার সেই ওষুধটা শুধুমাত্র সেই ওষুধটা শুধুমাত্র একজন মানে একটি ওষুধের দোকানেই পাওয়া যাবে কিন্তু ওষুধ যখন কিনতে গেল হাইনজের কাছে অত টাকা ছিল না আর ওই ওষুধটা না পেলে তার স্ত্রী মারা যাবে এখন তার মনের ভিতরে প্রশ্ন হচ্ছে তার মনের ভিতরে কিন্তু প্রশ্ন জাগবে যে এখন তাহলে সে কি করবে সে চুরি করবে নাকি আচ্ছা চুরি সে করলো তাহলে চুরি করে সে পরের দিন ধরা দেবে চুরিও করবে আবার ধরাও দেবে না এই তিনটে প্রশ্ন তার ভিতরে কাজ করবে তার মানে কি সে কিন্তু ডিলেমার মধ্যে পড়ে গেল হাইন্স ডিলেমা তৈরি হলো হাইন্সের মধ্যে এটা এটা যাচ্ছে একটা বানানো গল্প আর কিচ্ছু না তাহলে হাইন্স ডিলেমা কিন্তু তৈরি হলো তার মধ্যে কি দুবিধা তৈরি হলো দুবিধা বলতে তার মধ্যে যেটাকে কনফিউশন তৈরি হলো বুঝতে পেরেছ তাহলে কি হলো যখনই দেখলো তার স্ত্রী অসুস্থ ওষুধ একমত একটা দোকানেই আছে আর ওই ওষুধের দামও প্রচুর অত টাকা তার কাছে তখন সে কি করবে তাহলে ওষুধ আমার স্ত্রী মারা যাচ্ছে মারা যাক আমার নীতি আগে আমি চুরি করব না পরবর্তীতে তার মনের মধ্যে প্রশ্ন না আমার যদি ওষুধটা নিয়ে যেতে আমি স্ত্রী তো বেঁচে থাকতে তো বাঁচাতে হবে তারপরে কি আমি ওষুধ চুরি করব আবার এসে আমি ধরা দেব তাহলে এটা একটা নৈতিকতা আগের একটা নৈতিকতা একেবারেই করব না না মানে না পরেরটা করব কিন্তু আমি আবার সারেন্ডার করব পরেরটা আবার তিন নম্বর ডিলে বা তিন নম্বর প্রশ্নে মনে করছে খাইন যে আমি চুরিও করব ধরাও দেব না তাহলে ওইখানে কি দেখো একই সিচুয়েশন ওষুধটা দরকার এবং তার মনের ভিতরে নৈতিকতার দিক থেকে তোকে তিন ধরনের নৈতিকতা এলো এটার নাম হলো হাইন্স ডিলেমা আর কিচ্ছু না এবং এরপর বেশ করে তিনি গল্পটা বানিয়েছেন এবং তারপর বেশ করে তত্ত্বটা দিয়েছেন 
এই দেখো প্রথম তিনটে বলে হাইন শুড নট স্টিল দ্য ড্রাগ সিন্স ইট ব্রেকিং দ্য ল মানে হাইন ওষুধ চুরি করবে না কারণ সে চুরি করা হচ্ছে নিয়মের বিরুদ্ধ বা আইনের বিরুদ্ধ হাইন শুড স্টিল দ্য ড্রাগ হাইন হচ্ছে ওষুধ চুরি করবে এবং পরের দিন এসে সে ধরা দেবে থানায় গিয়ে স্যারেন্ডার করবে আর হাইন তারপর তিন নম্বর সিচুয়েশন কি বলছে হাইন চুরি করবে এবং সে ধরাও দেবে না দেখো একই কাজ কিন্তু তিনটে সিচুয়েশন ক্রিয়েট গল্পের মাধ্যমে তো ছটা মানে লেভেল ওয়ানে কি বলেছেন প্রি কনভেনশনাল লেভেল তিন থেকে সাত বছর পূর্ব পারম্পরিক স্তর বা ডিস্ট্রিবিউটিভ রিয়েলিজম বা বিভাজক বাস্তবতার ভিতরে অবস্থিত হচ্ছে তাহলে লেভেল ওয়ানে কি আছে লেভেল ওয়ানে রয়েছে প্রি কনভেনশনাল লেভেল মনে মুখস্থ করতে হবে প্রি কনভেনশনাল লেভেলের মধ্যে রয়েছে দুটো একটা হচ্ছে ওবিডিয়েন্স অ্যান্ড পারিসমেন্ট ওরিয়েন্টেশন আর একটা রয়েছে ইন্ডিভিজুয়ালিজম এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড পার্সোনাল রিওয়ার্ড তার মানে কি লেভেল ওয়ানের দুটো স্তর রয়েছে লেভেল ওয়ান লেভেল ওয়ানের দুটো সাব লেয়ার রয়েছে ওবিডিয়েন্স অ্যান্ড পানিশমেন্ট ওরিয়েন্টেশন অর্থাৎ এই স্তরে মানে এই লেভেলে এসে মানে লেভেল ওয়ানে বাচ্চারা যারা থাকে তারা শাস্তির ভয়ে শাস্তির ভয়ে এমন কোন কাজ করে না মানে যার জন্য তাকে শাস্তি পেতে হয় এবং এমন কাজ করে যেই কাজটা সবাই মেনে নেয় পরিবারের সবাই সেটাকে বাহবা দেয় সবাই সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করে সেই ধরনের কাজে কিন্তু করে থাকবে কারণ ওবিডিয়েন্স অ্যান্ড পানিশমেন্ট ওরিয়েন্টেশন রয়েছে তাহলে প্রি কনভেনশনাল লেভেলের মধ্যে ওবিডিয়েন্স অ্যান্ড পানিশমেন্ট ওরিয়েন্টেশন এটা হলো এটা দেখো ভুল ভুল করলে বকা খাবে সঠিক করলে আদর আদর পাবে নেক্সট ইন্ডিভিজুয়ালিজম অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ আর পার্সোনাল রিওয়ার্ড আচ্ছা পার্সোনাল রিওয়ার্ড কি দেখো বাচ্চারা যখন স্কুলে যায় টিট ফট ট্যাটে তারা বিশ্বাস করে কেন কি যদি যদি সমাজ থেকে সে ভালো কিছু পায় সমাজ তাকে সমাজ থেকে যদি মানে তার যেটা প্রয়োজন খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা সমাজ যদি তাকে সমস্ত কিছু দিতে পারে সমাজে কিন্তু অসামাজিক মানুষ তৈরি হয় না অসাধু ব্যক্তি তৈরি হয় না সেই জন্য টিট ফর ট্যাটের জন্যই কিন্তু অ্যান্টি সোশ্যাল মানুষরা তৈরি হয় যে সমাজ তাকে তো দিতে পারেনি এই যে আস্তা করে কত বাচ্চারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদেরকে যদি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হতো শিক্ষা স্বাস্থ্য যদি ব্যবস্থা করা হতো সমাজে কিন্তু অ্যান্টি সোশ্যাল তৈরি হতো না বুঝতে পারছি এবং আর একটা কথা বলি বাচ্চাদের ভিতরে যে বিদ্যালয়ে মনে করো দুজন বন্ধু স্কুলে গেছে একজন টিফিন নিয়ে গেছে একজন মনে করো চাউমিন নিয়ে গেছে একজন মনে করো বিরিয়ানি নিয়ে গেছে ওই যে বিরিয়ানি যে বিরিয়ানি খাচ্ছে তার চাউমিন পছন্দ হয়েছে এইবার যে চাউমিন খাচ্ছে তার বিরিয়ানি পছন্দ হয়েছে এবার বলছে যে তুই আমাকে তাহলে চাউমিন না আমি তোকে তাহলে কি দেবো বিরিয়ানি দেব এটাকে বলে টিট ফর ট্যাট ইট মারলে পাটকেল যেমন পাবে তেমন আচরণ হবে বোঝা গিয়েছে লেভেল ওয়ানের দুটো সাব লেভেল ওবিডিয়েন্স অ্যান্ড পানিশমেন্ট আর একটা হচ্ছে কি ইন্ডিভিজুয়ালিজিয়াম এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড পার্সোনাল রিওয়ার্ড নেক্সট হচ্ছে কনভেনশনাল লেভেল কনভেনশনাল লেভেল আট থেকে তেরো মোরাল রিয়েলিজম বা এখানে নৈতিক বাস্তবতা বা এখানে পুরোপুরিভাবে নৈতিক বাস্তবতা তৈরি হয় কি আছে ইন্টারপার্সোনাল রিলেশন রিলেশনশিপ বা আন্ত ব্যক্তি সম্পর্ক গুড বয় আর গুড গার্ল ওরিয়েন্টেশন এখানে শিশুরা এমন আচরণ করে যেটা সমাজ তাকে সবসময় ভালো বলবে কেউ তাকে খারাপ বলবে না সবাই তাকে মেনে নেবে সেই ধরনের আচরণ করতে থাকে তো এখানে এই যে আট থেকে তেরো বছর বয়সে যেহেতু তারা প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে অবস্থান করছে প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে অবস্থান করছে এই সময় কিন্তু সবাই ভালো হওয়ার চেষ্টা করে ম্যাডামের কাছে স্যারের কাছে বাড়ির কাছে পরিবারের কাছে বন্ধু বান্ধবীদের কাছে সবার কিন্তু ভালো ভালো হওয়ার চেষ্টা করে তো এই এটাকে বলা হচ্ছে না গুড বয় গুড গার্ল ওরিয়েন্টেশন যেটাকে বলা হয় প্রথম হলো প্রি কনভেনশনাল এটা হলো তোমার কনভেনশনাল এখানে এবং এখানে কিন্তু নৈতিকতা খুব ভালোভাবে বিকশিত হয় চার নম্বর মানে তার হচ্ছে চার নম্বর মেনটেনিং দ্য সোশ্যাল অর্ডার ল অ্যান্ড অর্ডার এবং এই সময় শিশুরা কিন্তু সমাজে যে নিয়ম কানুন রয়েছে সেই নিয়ম কানুন মেনে চলে এবং যে আইন ভাঙলে তাকে শাস্তি পেতে হবে সেটাও কিন্তু তাদের কাছে পরিষ্কার থাকে এবং তার সেই জন্য তারা কখনো আইনের বিরুদ্ধে কোনো কিছু যাবে না যেরকম ক্লাসে তাকে যদি মনিটার যা বলবে 
তাই শুনবে কারণ মনিটরের কথা না শুনলে তাকে স্যারের কাছে বলে দিলে স্যার তাকে পানিশমেন্ট দেবে তো মেনটেন দা মেনটেনিং দা সোশ্যাল অর্ডার ল সোশ্যাল অর্ডার আর ল অ্যান্ড অর্ডার এটা এখানে হচ্ছে তাহলে আমাদের তাহলে লেভেল ওয়ান কন প্রি কনভেনশনাল লেভেল ওবিডিয়েন্স অ্যান্ড পানিশমেন্ট আর একটা হলো তোমার ইন্ডিভিজুয়াল এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড রিয়েলিজম তারপর হচ্ছে তোমার কি কনভেনশনাল লেভেল আট থেকে তেরো মোরাল রিয়েলিজম বা নৈতিক বাস্তবতা তার মধ্যে হচ্ছে ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ গুড বয় গুড গার্ল ওরিয়েন্টেশন আর একটা হচ্ছে মেনটেনিং দ্য সোশ্যাল ল অ্যান্ড অর্ডার তারপর হচ্ছে পোস্ট কনভেনশনাল লেভেল মোরালিটি অফ কো অপারেশন সহযোগিতা নীতি সহযোগিতা নীতি মানে কি আমাকে যদি সহযোগিতা করে আমি কিন্তু তাকে সহযোগিতা করব নালে করব না নালে আন্দোলন করব নালে অস্থির অবস্থা তৈরি করে দেবো সমাজের ভিতরে আন্দোলন শুরু করে দেবো দেখো সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস সামাজিক চুক্তিতে প্রত্যেকটা মানুষের সমান অধিকার রয়েছে যদি কোনো মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে বা আইনের মানে আইন বলছে আমি এটা পাবো কিন্তু তুমি যদি এটাকে আমাকে না দাও আমি কিন্তু সারবো না তোমাকে এটাকে বলে সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস সামাজিক চুক্তি এবং ব্যক্তিগত অধিকার কিন্তু মানুষ এখানে এসে পুরো ক্লিয়ার ঠিক আছে মানে এই লেভেলে সে মানুষ কিন্তু নিজের অধিকার নিজে কিন্তু বুঝে নাই আবার কেউ করে সেই অধিকারটা চোরা পথ কিন্তু দুরকম ভাবে করে একটা হলো তার লড়াই করে আন্দোলন করে তার অধিকারটাকে ছিনিয়ে নেয় যেমন করে দেখো আন্দোলনের মাধ্যমে সব সবার চাকরি ছিনিয়ে নিচ্ছে আবার এদিক থেকে বিচার ব্যবস্থা সেভাবে লেগে পড়েছে উঠে পড়ে লেগেছে এই যে আবার এদিক থেকে দুর্নীতির মাধ্যমে হচ্ছে একই কাজ লড়াই করে হচ্ছে আর এক কাজ চুরির মাধ্যমে হচ্ছে তো এইটা এই সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস এটা কিন্তু একটু অ্যাডাল্টদের মধ্যে এই যে এটা দেখো কত বছর বয়সী ছিল না আট থেকে তেরো বছর তার মানে কি চোদ্দ বছরের পর থেকে অ্যাডাল্ট হিসাবে ধরে নেওয়া হয় বিদেশে আমাদের এখানে নয় ওকে এবার লাস্ট হচ্ছে ইউনিভার্সাল এথিক্যাল প্রিন্সিপাল এই ইউনিভার্সাল এথিক্যাল প্রিন্সিপাল সকলকে ভালো রাখতে হবে মানে আমি আমার কি আছে বা আমার কি নেই সেটা বড় কথা না আমার আছে কি বা আমার কিছু নেই কি সেটা বড় কথা না আমি কি করব আমার সমস্ত কিছু দিয়ে সমাজকে ভালো রাখবো সমাজে আমি যা কিছু করবো সমাজের হয়ে করবো সমাজের জন্য করব ফর দ্য পিপুল বাই দ্য পিপুল এই যে এটাকে বলা ইউনিভার্সিটি এই ইউনিভার্সাল এথিক্যাল প্রিন্সিপাল খুব কম ব্যক্তিরা পৌঁছেছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীজি থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তারা কিন্তু ইউনিভার্সাল এথিক্যাল প্রিন্সিপালে এসছেন আমরা কিন্তু এই স্তরে পৌঁছাতে মানে খুব কম মানুষ মানে লাখে একজন হয়তো এই জায়গাতে পৌঁছে ইউনিভার্সাল ইথিক্যাল প্রিন্সিপাল বাকি সবাই এর মধ্যে এসে শেষ হয়ে যায় সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস হয় ঘুষ দিয়ে কিছু করে নেব টেবিলের তলায় হাত দিয়ে নালে আন্দোলন করে কিছু মানছি না মানবো না করে করে নেব এই হচ্ছে ব্যাপার এই হচ্ছে আমাদের মোরালিটি আর কিচ্ছু নেই শেষ এই হচ্ছে কোহলবার্গের মোরাল ডেভেলপমেন্ট থিওরি বলো থিওরিটা সহজ না কঠিন ছিল লেখা নেই কিন্তু বেশি কিন্তু সব ক্লিয়ার তোমাদের কাছে বোঝা গেছে হ্যাঁ স্যার ভালো লেগেছে থিওরিটা হ্যাঁ স্যার ওকে তাহলে তোমাদের কিন্তু অনেক কাজ আমি দিয়ে দিয়েছি তোমাদের ওই যে পিডিএফ গুলো আমি কি দিয়ে দেবো না তোমরা ডাউনলোড করে নেবে স্যার দিয়ে দিন ক্লাস 5 এরটা ডাউনলোড হচ্ছে না ভাইরাস আছে দেখাচ্ছে দাঁড়াও একটুখানি